अंतरुमु विकसित करो अंतर तर निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर करो हे विद्यालय सौंदर्य स्तम्भ गो छात्र छात्री मध्य मनीषी देर प्रति आग्रह बढ़ान स्तम्भ गो बसाना छाड़ा चेष्टा कर विद्यालय समस्त बाउंडारि जुड़े मनीषी फलक लागान एवं तरह विख्यात विख्यात बाणीगुल प्रचार करा सौंदर्य बृद्धि तरह बाणीगुल छात्र छात्री मध्य प्रचार करार्ज फलको लागान आ भारसाम मनमुग्ध हो स्कूल चारपाशे गो देखी गाचगलो जानको देखे जान परस्पर परस्पर बाचार आनंद उज्जीव हो शिशु प्रयोजन 
শিশু সংসদ প্রথমে দেখা যাবে যে একটা ফলকের মধ্যে রয়েছে শিশু সংসদ তারপরে দেখা যাবে দ্বিতীয় ফলকে রয়েছে কিছু ইমার্জেন্সি নাম্বার তৃতীয় যে ফলকটি রয়েছে বাচ্চারা স্কুল স্কুলটা কেমন ভাবে প্রার্থনা মধ্যে দিয়ে করে সেটার একটা চিত্র রয়েছে এবং চতুর্থ জায়গা যেটা রয়েছে চতুর্থ ফলক রয়েছে সেখানে অবশ্যই পানীয় জল এবং স্বচ্ছ জল কিভাবে ধরতে হবে এবং জল অপচয় কি করে রোধ করা যাবে তার একটি ফলক সেখানে দেওয়া রয়েছে আমরা চলে আসছি ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল স্ট্যান্ডের মতো সেটাকেও আমরা সাইকেল রাখার পাশাপাশি কিছু কাজে লাগিয়েছি বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে তার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় ফলকটিতে অবশ্যই রয়েছে বিদ্যালয়ের কিছু নীতি ছাত্র ছাত্রীদের নাম যারা বিদ্যালয়কে অতীতে উজ্জ্বল করে তাদের শিক্ষায় তাদের খেলাধুলার যে নজির রেখে গেছে সেই কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের নাম দেওয়া রয়েছে তৃতীয় যে ফলকটি রয়েছে তৃতীয় ফলকের মধ্যে একটা ছেলে বা মেয়ের ওজন কতটা হতে হবে লম্বা কতটা হতে হবে হাইট ওয়েটটা কতটা হতে হবে সেটা একটা ফলক এখানে রয়েছে চতুর্থ ফলকে রয়েছে প্রাণের শহর ফলাকাটা মানে আমাদের ফলাকাটা শহর কোন জায়গায় অবস্থিত তার আয়তন কতটা এবং ফলাকাটার মধ্যে কি কি রয়েছে সেটাই চতুর্থ ফলকে তুলে ধরা হয়েছে মহময়ী ডুয়ার্স আমাদের এই ডুয়ার্সের মধ্যে চারিদিকে যেমন সবুজের ঘেরা বন্য প্রাণীদের সমারোহ এক একটা চিত্র দেখলে এই মহময়ী ডুয়ার্সের তাতে আমার পরিষ্কার হয়ে যাবে পাশেই অভয়ারণ্যের চিত্র রয়েছে নদীর চিত্র রয়েছে এ সমস্ত দেখলে মোহে আবৃত হয়ে যায় ষষ্ঠ ফলকে রয়েছে একটি গাছ একটি প্রাণ একটা গাছ কতটা অক্সিজেন দিতে পারে এবং একটা গাছ কি করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার একটা চিত্র দেওয়া রয়েছে সপ্তম ফলকে অবশ্যই রয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের আরও কিছু জানার বিষয় বিশেষ করে অঙ্কের সূত্রগুলো যে অঙ্কের সূত্রগুলো না জানলে ছাত্র ছাত্রীরা কোনো কিছুতেই অঙ্কগুলো করতে পারে না তাই তারা সাইকেল স্ট্যান্ডে আসবে আসার পরে প্রথম সূত্রগুলো দেখে তারা ক্লাসরুমে সাইকেল দেখে ক্লাসরুমে প্রবেশ করবে এবং সূত্রগুলো তাদের চোখের সামনে অষ্টম ফলক যেটা রয়েছে সেটা সাপের কামড়ে করণীয় মানে সাপ কামড়ালেই আমরা বোঝা বদ্দির কাছে যাই ডাক্তারের কাছে যাই না বা আমাদের করণীয় কি সেটা আমরা করি না কাজেই সাপের কামড় কামড় কখনো দিয়ে ফেললে আমাদের কি করণীয় তার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম তার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি দেওয়া আছে এবং আগেই বলা হয়েছে দ্বিতীয় নম্বর ফলকে কিছু ইমার্জেন্সি নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে হাসপাতালের নাম্বারও দেওয়া আছে আমাদের যে হাসপাতালে যাওয়া দরকার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার তার একটা পরিষ্কার চিত্র এখানে অষ্টম ফলকে রয়েছে নবম ফলক যেটা রয়েছে নবম ফলকে বিশ্ব উষ্ণায়ন মানে আমরা গাছ কেটে আমাদের বন জঙ্গলকে ধ্বংস করে দিচ্ছি আমরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গাছ কেটে নিচ্ছি চোরাচার কারবারি গাছ গাছ কেটে নিচ্ছে কিন্তু তাতে আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে অতিরিক্ত কারখানা তৈরি হচ্ছে তাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে এই বিশ্ব উষ্ণায়ন হলে যে পরিস্থিতি পৃথিবীতে আসতে পারে একদিকে দেখা যাচ্ছে যে বরফ ভরে যাচ্ছে অন্যদিকে বরফের পাহাড় জমে যাচ্ছে এই বিশ্ব ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের কি কী করণীয় বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে আমাদের রক্ষা পেতে তার একটা চিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত এবার শেষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু করণীয় বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেহেতু স্কুলটি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের পরে ছাত্রছাত্রীরা কোথায় পড়তে যাবে কি পড়লে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুরক্ষিত হবে এবং সে সেই বিষয়টা সম্বন্ধে পারদর্শী হয়ে উঠবে এবং মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে পড়তেই তারা বোঝে কোন যে বিষয়টা তাদের ভালো লাগে সেই বিষয়গুলো এখানে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে যে কোন বিষয় পড়লে কোথায় পড়লে কেমন করে যোগাযোগ করা যাবে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে
উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে ষষ্ঠা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বারবার করেছিল বিধ্বস্ত তার ঘন ঘন মাথা চারার দিনে রুদ্ধ সমুদ্রের বাহু আর প্রাচীন ধরিত্রীর বুকের থেকে আজ তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওরা আফ্রিকা উত্তর ভারতে সমভূমি অঞ্চলে ছবি উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলকে আমরা কটাকে ভাগ করি যে সমস্ত উদ্ভিদ কলা যাদের পাওয়ার অফ ডিভিশন আছে অর্থাৎ যারা বিভাজিত হতে পারে তাদেরকে বলে ভাজক কলা যে ভাজক কলা আমি যেটা বলছিলাম যে ভাজক কলার পাওয়ার অফ ডিভিশন থাকে ভাজক কলা তরুণ অঙ্গের মধ্যে থাকে অপরিণত বা তরুণ অঙ্গের মধ্যে ভাজক কলা থাকে
A few moments later. কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষের কর্মের শেষ থাকে না আমারও তাই সকাল থেকে সন্ধ্যা কি করে কাটে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যতীন্দ্রনাথ বাগচির কবিতা খেয়াডিঙ্গা নিবেদন খেয়াডিঙ্গার কিছু অংশ নিবেদন সকালবেলা উঠি হাতে হালের গুটি ধরি আমি আমার আপন মনে এপার ওপার করি তোমরা ভাব খেতার ফসল বৃষ্টি বাদল বান ডুবল কত বাঁচল কত ভরা ভাদই ধান আমার কিন্তু সেসব দিকে খেয়াল খবর নাই আমি আমার আপন মনে ঘাটের ডিঙ্গা পাই ভাদ্র আসে মরা গাঙ্গে ভরা বন্যা নিয়ে আমার শুধু এপার ওপার একসা করে দিয়ে লগির গোড়া পায় না তলা মেলে না আর থই তবু আমার দিনে রাতে কাজের ছুটি কই নমস্কার